Bien, seguimos trabajando desde la localidad de Falucho, en este caso, bueno, desde la escuela. Eh, y ahora con los chicos del Colegio Agropecuario. Bueno, han venido a traer su proyecto interesante. Vamos a pedirles sus nombres primero. Bueno, buenos días. Eh, mi nombre es Luciano Rojas, eh, es Tobias Gómez, Joaquín Reinaudi y Agustín Pacho. Somos alumnos del sexto y séptimo año del Colegio Agropecuario. Y bueno, venimos a compartir acá a la localidad de Falucho, la escuela. Eh, compartir un poco los proyectos que tenemos eh, relacionados con el medio ambiente, con todo lo que es eh, lo sustentable y todo eso. Y lo tenemos, estos proyectos los tenemos en sexto año. Eh, él, por ejemplo, que es el séptimo, el año pasado tuvo el proyecto de Agroécoli, que es la, en, la recolección de. Va, la, hace macetas con. Macetas biodegradables basadas en colillas de cigarrillo. Ahí está, contame un poco, dale. Las degradamos a base de un hongo que es proveniente del trigo. El hongo efectúa eh, el hongo, hace como más o menos una fermentación donde combate las toxinas y donde degrada el papel de la corilla. Entonces se hace una pasta parecida a una arcilla donde nosotros la podemos moldear y pisonándolas con molde y poniéndole un poquito de vaselina para que no se pegue al molde, donde quedan las corillas, la maceta que se degradan más mediante de un mes, un mes y medio. ¿Cuál es la finalidad de, de estas macetas? ¿Para qué se utilizan? ¿Por qué esa cuestión de la degradación? La finalidad era sacar las colillas de cigarrillo contaminantes del medio ambiente. En, más o menos en la nación de argentina se tiran 18 mil millones de colillas de cigarrillo por segundo. Eh, esa es una cuenta más o menos que sacamos, basada, y 450 por minuto eh, solamente la pampa eh, entonces nosotros buscando esa problemática y teniendo la problemática en huerta donde teníamos la maceta negra que es de los plantines que no se degrada es de plástico entonces claro. eso nosotros lo veíamos porque se queman entonces estás contam estamos contaminando la atmósfera entonces haciendo esto eh, sirven para trasplante y no contaminamos ni la atmósfera ni el suelo es decir, la plantás directamente con la maceta y eh, con el claro, tiempo se degrada. Claro, exactamente. Mediante un mes, un mes y medio, dos, más tardar, las que son más gruesas, eh, se degradan totalmente. Mira, oh, qué bueno. Eh, ¿Vos trabajás también en ese proyecto? No, nosotros somos los... Eh, yo soy de sexto año y nosotros nos dedicamos a la producción de materas a base de silobolsas y tapita plástica. Ah, todavía, contame un poco a ver cómo es el proyecto. Eh, todavía nosotros no tenemos eh, la materia como producto, estamos en, en el periodo de, de proceso, eh, las cuales nosotros tenemos como fin eh, reducir un poco la contaminación, eh, porque ya que el silobos en este caso que lo utilizamos, eh, generalmente los, los productores agropecuarios lo, lo suelen tirar, lo quedan un poco, un poco en el campo, eh, lo quema, y eso genera una gran contaminación y en el caso de que se quede en el campo, eso cuesta degradarse y tiene un largo periodo de degradación. Claro, buscamos un, eh, en el campo algo que contamine mucho y que haya en exceso y bueno, llegamos al silo eh, También se vende, pero bueno, nosotros eh, haciendo materas no es que vamos a utilizar mucho, es solamente para probar y, y ver si el proyecto se sigue en algún momento. Eh, bueno, también eh, las tapitas, eh, la idea es, son de, es derretirlas y bueno, ahí hacer la base. Eh, bueno, la, la materia no va a tener uniformidad, entonces también le vamos a hacer un divisor al medio para que eso le dé uniformidad y bueno, tenga forma, ya que bueno, va a llevar el termo, el mate y no se lleva temperatura y eso lo, lo va a ayudar un poco a la materia. También, eh, cuando empezamos a hacer el proceso, eh, nos, se nos complicaba un poco con las ideas y bueno, a un compañero se le ocurrió eh, como que trabajar con los eh, chicos de la PET 6, creo que es. Sí, la PET número sí, sí. 6 de, de Río Licor, de que bueno, ellos vinieron y nos refrescaron la, la mente, nos dieron muchas ideas eh, con el tema de... O sea, nosotros estábamos tratando de hacer el, la, el fondo de la materia también con silobots. Después no nos gustaba cómo quedaba, eh, pasamos a los fondos de los bidones que vienen de cloro, y, pero son difíciles de conseguir y generalmente la gente los reutiliza. Así que, bueno, cuando hicimos esa charla con lo de la PET, ellos nos dieron la idea de hacerlo con la tapita de, de la gaseosa derretida. Eh, 
No, sí, la verdad que nos vamos a llevar muchísimo eso con las ideas. Y que bueno, nos sumamos al proyecto. Ahora el proyecto compartido con la escuela. Y, y bueno, también eh, una idea de las que nos tiraron, que está buenísima, es hacer tipo un tejido con tiras de estilo bolsa, como por ejemplo las la reposeras, así, un estilo así. Ah, bien. Y hacerle un forro o algo de eso a la materia. O, y bueno, son todas ideas que vamos a ir reuniendo para después llegar a la materia final y que sea lo mejor posible. Todavía están en proceso de diseño, de desarrollo, no, eh, no, no han producido todavía. Eh, no, todavía no hemos producido. Bueno, eh, también nosotros, los que estamos con el tema de los proyectos, que estamos juntos dentro de un, de un concurso que es de Junior. Y bueno, ellos el año pasado con, el, con Agro Ecoli le fue excelente. Eh, eh, algo que está buenísimo porque en el proceso va aprendiendo... Eh, Vamos a aprender a emprender y va obteniendo cosas de un emprendedor, como por ejemplo ahora estamos por comprar unas acciones, es una empresa, claro, una empresa. Es una empresa donde tiene todos los sectores, director general, subdirector, tiene el sector finanzas, sector marketing, sector producción y cada uno de esos sectores tiene un director, donde el director tiene sus empleados que lo ayudan a llevar el área esa para así llevarla de la mejor manera y aprender a su vez con capacitaciones que da Junior al Chirmer para que se logre la empresa y el día de mañana si usted o alguno quiere llevar una empresa la pueden llevar de la mejor manera ya teniendo los conocimientos. En bueno, nuestro sería... caso lo que sería que bueno, Luciano es el director general, todavía es marketing y yo sería el director en producción. Bueno, eh, también en el agro quedó Lucas que es eh, finanza. Lucas Crank, y bueno, teníamos dividido nuestra, nuestras áreas para... Cada uno cumple su función claro. dentro de la empresa. Seguro, una forma de aprender este, de manera práctica, ¿no? Está, sí, está bueno. Gracias. Chicos, felicitaciones, ¿eh? la verdad, muy bueno lo de ustedes. Gracias. Les agradezco este ratito que nos han regalado. Muchísimas gracias.